Ciao, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video della playlist Hiking for Dummies. Oggi piccola introduzione alla progressione in conserva corta, siamo a Rifugio Rossi e qui ci abbiamo anche la nostra saletta. Ciao Sara! questo video è solamente una piccola introduzione anzi sconsiglio di fare questa pratica in due se non preparati bene allora come premessa vediamo quando si adotta punto primo quando le difficoltà del percorso non sono eccessive punto due quando si vuole avere una proiezione costante e veloce quando, come oggi, eh, nella progressione su neve e ghiaccio non c'è pericolo di cadere in un crepaccio. Per questo ricordo che c'è anche l'altro mio video sulla progressione incordata in due su ghiacciaio. Questo era il punto 3, ora il punto 4, quando la differenza di peso fra i componenti della cordata non sia eccessiva. In particolare un capo cordata molto leggero rispetto al peso del componente meno esperto. Mi raccomando anche perché i legami sono fra due persone quindi se viene giù uno chiaramente viene giù anche quell'altro e allora chiaramente chiederai ma perché allora si usa? l'azione decisa ed immediata sulla corda consente anche per una eventuale scivolata di bloccare sul nascere il movimento errato del, dell'altra persona prima quindi che prenda velocità e per questo è importante eh, che in questa progressione la lunghezza della cordata non sia lunga o meglio la distanza fra i componenti della cordata non sia superiore ai 3 metri ok ora iniziamo la parte pratica come ho detto all'inizio il tratto non deve essere troppo difficoltoso un pochino come questo misto, qui c'è un po' di roccia, un po' di neve, però a destra o a sinistra c'è un bello strapiombo, quindi proviamo con Sara a legarci in sicurezza. Ok, ora leggo il secondo componente del gruppo, in questo caso Sara, con un nodo a 8 ripassato ecco. misuro 3 metri di corda in questo punto io mi leggo con Mashar A monte metto un cordino da ghiacciaio questo poi va in tasca dalla parte opposta faccio una zolina di sicurezza per bloccarla Ok, per questo genere di cordata è bene che l'istruttore o la guida alpina faccia prima un briefing con i componenti nel gruppo perché in questo caso, anche, mettiamo caso ci siano tre persone, se uno cade e gli altri non sono preparati, tutte e tre vanno a finire nel burrone. Ora vi faccio vedere solamente la distanza fra me e Sara, praticamente la corda non deve essere lasca ma deve essere tesa in questa maniera qui perché se io oppure Sara abbiamo un attimo di spedibio avendo la corda tesa si evita che la persona cada e prenda velocità e quindi vada a finire in fondo a quel burrone 
Bene, spero che questo video ti sia utile. Chiaramente è solamente un'introduzione. Ti invito a prendere un istruttore, una guida alpina per vedere questo, queste tecniche. Come sempre ti invito a iscriverti al canale, di cliccare sulla campanellina per ricevere la notifica dei prossimi video e di lasciare un bel commento. Per oggi da qui è tutto e ciao, keep in touch anche da Sara e buona montagna a tutti. There's something that'll have what you need, what you need We're broken, it's tragic, we're not all elastic But maybe there's magic, believe you could have it And I know a